ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வர் கெட்டக் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு பவர் சப்ளைக்கு நம்ம டயோடு எப்படி சூஸ் பண்ணுறோங்கிற பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பவர் சப்ளைஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு என்னோடய சேனல் இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் நிறையா பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க டயோடு எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்காக இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்மளுக்கு டயோடை வந்து என்ன மாதிரி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அதாவது எந்த என்னென்ன வகையில் பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஓன்லி ஆம்பியர் இப்போ வந்து ஆம்பியரை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து டயோடை வந்து வேறுபடும் ஒன் ஆம்பியர்னா ஒன் ஆம்பியர் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி மேக்ஸிமம் ஒன் ஆம்பியர் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய டயோடு இருக்கும் இல்லை மேக்ஸிமம் த்ரீ ஆம்பியர் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய டயோடுகள் இருக்கும் இல்லை மேக்ஸிமம் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் வரைக்கும் சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய டயோடு இருக்குது அதுவும் அதிகமாக தேவை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெக்டிஃபையராகவே வந்து ரெடிமேடாக கிடைக்கிது என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரெக்டிஃபையர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணுன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம என்னென்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ஒன்று சென்ட்ர சென்ட்ரு டேப்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக நம்ம பிரிக்கலாம் செகண்டரி வச்சு இல்லைனா சென்ட்ரு டேப்பிங் இல்லாத ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சென்ட்ரு டேப் உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி இப்போ சென்ட்ரு டேப்பிங் இல்லாத வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டுவெல் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ செகண்டரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு லீடு தான் இருக்கும் ரெண்டு லீடு இருந்ததுன்னு சொன்னால் சென்ட்ரு டேப்பிங் இல்லாதது மூணு லீடு இருந்ததுன்னு சொன்னால் சென்ட்ரு டேப்பிங் உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி அவங்களே நோட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரைமரி செகண்டரி தெரிஞ்சிச்சு ப்ரைமரியில் ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க செகண்டரியில் ரெண்டு பேர் ஸோ செகண்டரி அவுட் புட்டில் ரெண்டே ரெண்டு லீடு வர்றதுனால இது வந்து சென்ட்ரு டேப்பிங் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டுவெல் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெக்டிஃபையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி நம்ம பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா மற்றபடி நம்ம ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையரோ ஒரு ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையரோ யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆம்பிளிஃபையர்ஸ்க்கு இப்போ பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்ன்னு சொல்லி சொன்னேன் அது எப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்ககிட்ட பிசிபி இல்லைனாலும் சரி நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அவசரத்துக்கு நம்ம பக்காவாக பிசிபி போட்டால் தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது சப்போஸ் இல்லாத பட்சத்துக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து ஆம்பிளிஃபையர் ஃபுல்லாக போர்டாக அடுக்கி பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர் சப்ளை போர்டு வைக்க கூட இடம் இருக்காது ஒரு சின்ன ஜீரோ டோல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஃபேனுக்காக சப்ளை எடுத்து கொடுப்பான் அவங்களுக்கு அந்த போர்டு சின்ன பவர் சப்ளை பிசி வைக்க கூட இடம் இருக்காது அந்த மாதிரி ஆட்களுக்காக தான் இந்த இந்த மாதிரி இது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம நாலு டயோட நம்ம கையிலே முறுக்கிக்கலாம் கையிலே முறுக்கி இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட்டு போட்டு போட்டுக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு சைடு ஏசி ஓகேங்களா ரெண்டு சைடு ஏசி கொடுத்துருங்க ஏசி கொடுத்துட்டு இப்போ ரெண்டு பாசிட்டிவ் சைடு ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகும் டயோடில் அது வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் அவுட் புட்டு ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு நெகட்டிவ் சைடு வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுவோம் இது தான் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் அவுட் புட்டு ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரு அதிலே வந்து கெப்பாசிட்டரை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து சிம்பிளான ஒரு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட்டு இப்போ இந்த இதே பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் வந்து நம்ம டியூவல் பவர் சப்ளைக்கும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம சென்ட்ரு டேப்பை வந்து டேரெக்டாக கொண்டு போய் நம்ம கிரவுண்டில் கொடுத்துருவோம் ரெண்டு சைடுமே நம்மளுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வரும் இந்த சைடு டுவெல் வரும் அந்த சைடு டுவெல் வரும் அது டியூவல் பவர் சப்ளைக்கு இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துருக்க வந்து சென்ட்ரு டேப்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் தயாரிக்கிறாங்க லைக் பவர்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியில் தயாரிக்கிறாங்க நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது நான் ஆல்ரெடி வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறையா வெரைட்டிஸில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கிடைக்கிது நம்மளுக்கு ஒன் ஆம் பேர் த்ரீ ஆம் பேர் சிக்ஸ் வோல்ட்டு டுவெல் வோல்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்
இந்த மெட்டல் டைவோடு வந்து என்ன இதோட பேக்கேஜ் வந்து மெட்டல் பேக்கேஜில் பண்ணியிருக்கனால இதை வந்து நம்ம மெட்டல் டைவோடு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இதோடைய மேக்ஸிமம் கரண்ட் ரேட்டிங் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியரு நம்மளுக்கு மேக்ஸிமமாக ஒரு தேர்ட்டி ஃபையர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் வரைக்கும் இது நம்மளுக்கு கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஆம்பியருக்கு மேலே உள்ள சர்க்யூட்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் டயோடு கிடைக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி இந்த மெட்டல் டயோடு எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி மெட்டல் டயோடு நம்ம சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் எடுத்துருக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஜீரோ டுவெல்லு இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஜீரோ டுவெல் தான் ஆனால் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொன்னால் ஆம்பியர் தான் டிஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ரைட் சைடில் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆம்பியர் டயோடு இந்த லெஃப்ட் சைடு உள்ள ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்பியர் இந்த த்ரீ ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்மளுக்கு மூணு லீடு ஓகேங்களா ஸோ டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இப்போ ஜீரோ நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இதில் ஜீரோ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக எடுத்து விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு லீடு எடுத்து விட்ருப்பாங்க ஸோ இந்த லீடை வந்து வெளியில் அப்படி எடுத்து விட்றவங்க வந்து டபுள் லீடாக இருக்கும் டபுள் லீடாக இருந்தால் அது ஜீரோ இல்லை ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வயராகவே எடுத்து விட்ருப்பாங்க அந்த வயராக வர்ற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கலர் சேமாக இருக்கும் ஒரு கலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரி ரெக்டிஃபையர் போடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் தான் போட முடியும் சிங்கிள் அவுட் புட் எடுக்கும்போது ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் உங்களுக்கு இப்போ டியூல் பவர் சப்ளை வேணால் தான் நம்மளுக்கு ப்ரிட்ஜு ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருக்கு போகணும் இப்போ ரெண்டு வோல்டேஜ் வரக்கூடிய லீடையும் எடுத்து நம்ம டைவரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வோல்டேஜ் வராத நம்ம ஜீரோ லீட் இருக்கு இல்லையா அந்த டபுள் லீடு அந்த டபுள் லீடு வந்து டைரெக்டாக கிரவுண்டுக்கு போயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு அது வந்து நெகட்டிவ் இப்போ இதில் இருந்து பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்துடும் இது நம்ம சிங்கிள் பவர் சப்ளை என்ன அப்படின்னா ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போது இதே டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு நம்ம ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் போட்டு நம்மளால் ஒரு டியூல் பவர் சப்ளையும் நம்மளால் எடுக்க முடியும் நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அது அதுக்கு தேவைக்கேற்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு லீடு வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வந்து ஜீ ஒரு ஜீரோ டுவெல் லீடு இதுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் சர்க்கிட் தான் போட முடியும் இதில் இதை இதை கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இதை வந்து எல்லா ஆம்பிளிஃபர்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிசிபி இதில் ரெண்டு ரெண்டு லீடை கொடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் எடுத்துக்கலாம் இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதில் நம்ம போட்டிருக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் சர்க்கிட் போட்டு போட்டிருக்கோம் டயோடு நாலு டயோட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இது வந்து ஐஎன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ செவன் மேக்ஸிமம் ஒன் ஆம்பியர் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய டயோட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வோல்ட்டு தௌசண்ட் மைக்ரோஃபேரட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவுட் புட் சைடில் ஃபைவ் வோல்ட் அவுட் புட் சைடில் ஸோ இதுதான் நான் அடுத்து பண்ணக்கூடிய ஆம்பிளிஃபையருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் சப்ளை பிசிபி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயோடு வந்து சிக்ஸ் ஆம்பியர் டயோடு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஃபைவ் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் சிக்ஸ் ஆம்பியர் டயோட் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ சிக்ஸ் ஆம்பியருக்கு அதிகமாக உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ வந்து இந்த டயோடு யூஸ் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும் பட் ஹீட் ஆகி ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்தபடியாக ஒரு ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சவங்க கிட்ட நான் ஒரு நண்பருடைய வீடியோவில் பார்த்தேன் அவர் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கையில் வச்சுருக்கிறாரு ஓகேங்களா அஞ்சு ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கையில் வச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா ரெண்டு லீடு இருக்குது இல்லையா ரெண்டு அவுட் புட் வரக்கூடிய லீடில் ஒரு லீடில் அஞ்சு ஆம்பியர் இன்னொரு லீடில் அஞ்சு ஆம்பியர் ஆக மொத்தத்தில் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பத்து ஆம்பியர் வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கான சான்சஸ் இல்லை நம்மளுக்கு இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் அவங்க என்ன ரேட்டிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் வரும் ரெண்டு லீடு இருந்ததுன்னா அதுக்காக நம்மளுக்கு அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு பத்தாம் பேர் வரும்னு கண்டிப்பாக கிடையாது ஃபைவ் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் மேக்ஸிமம் அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ
இருந்தாலும் டைப் சிக்ஸ்டின் அவங்க சொல்லக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்ச் வருது ஓகேங்களா நாலு நாலு இன்ச் வருது அதே மாதிரி இப்போ டைப் த்ரீன்னு அவங்க சொல்லக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு இன்ச் ஹைட் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மரை தான் அவங்க டைப் த்ரீன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக அவங்களா வச்சுக்கிட்ட தான் மற்றபடி இதில் வந்து இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினாக வந்து ஓல்டேஜ் அண்டு ஆம்பியரை வச்சு மட்டும்தான் டிசைன் பண்ணுறது மற்றபடி நம்ம டைப்ஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இவ்வளோதான் மற்றபடி டைப்ஸ்ன்னு சொன்னால் இது இன்னும் இதுலேயும் இன்னும் டைப்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா சென்டர் டேப்பு சென்டர் டேப் இல்லாதது மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் அண்டு கரண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து பிரிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸு அதில் மேக்ஸிமம் கரண்ட் அவுட் புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் ஆம்பியரு டென் ஆம்பியர் ரேட்டிங்க்கு வந்து நம்மளால் சிக்ஸ் ஆம்பியர் கொடுக்க முடியாது சப்போஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் நம்ம டயோடு யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கரண்ட் அவுட் புட் வந்து அதிகமாக கிடைக்காது அதனால் நம்ம வந்து இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் பேக்கேஜ் வந்து நம்ம இதை சூஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணோன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு டென் ஆம்பியர் அவுட் புட் வந்து அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய அடுத்த வீடியோ வந்து என்னன்னு சொன்னால் கெப்பாசிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டரை எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்ற